நாளைக்கு ஆடி மாதம் பிறக்குதுங்க அதனால் நம்ம முன்னால் கூழ் ஆக்கணுங்க அதை நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க பாருங்க நம்ம கோவில் ஊற்றினாலும் சரி இல்லை வீட்டில் ஊற்றினாலும் சரிங்க கூழ் நான் வந்து பச்சரிசிங்க இதில் ஒரு டம்ளர் எடுத்து நான் ஊற வச்சுவேன் ஒன் ஹவராக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதே அளவில் கேழ்வரகு மாவுங்க நைட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அது வந்து புளிச்ச மாவுங்க இது தான் எப்போவுமே கூழ் ஆக்கிறதுக்கு மாவு முன்னாலே கரைச்சி புளிச்சு வச்சு தாங்க நம்ம கூழ் ஆக்கணும் அதனால் நான் அதே அளவில் ஒரு டம்ளர் கேழ்வரகு மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க சாமிக்கின்றதுனால நம்ம வீடு அடுப்பு எல்லாமே சுத்தமாக தொடச்சிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் தாங்க இதெல்லாம் செய்ய செய்ய ஆரம்பிக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி அடுப்பில் செய்ய போகிறேங்க விறகு வச்சு இத்தனை கேஸில் அதெல்லாம் வைக்கிறத விட அடுப்பில் வச்சு செஞ்சால் ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் நான் வந்து இப்போது அடுப்பில் இந்த கூழ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறேங்க நம்ம அடுப்பு பற்றி வச்சாச்சுங்க கட்டு அடுப்பு அதில் வந்து பாத்திரமாக வச்சாச்சு இது டம்ளரில் வந்துங்க அரிசி அளந்த டம்ளர்லேயே நம்ம ஆறு டம்ளர் தண்ணி வைக்க போகிறோங்க ஆறு டம்ளர் வச்சுட்டோங்க தண்ணி நம்ம உல இந்த தண்ணி கொதித்த பிறகு நம்ம வந்து அரிசி கழுவி வச்சுருக்க அரிசி இதில் சேர்த்திக்கலாங்க நீங்கள் நொய் இருந்தால் கூட பச்சரிசி நொய் கூட சே ஊற வச்சுருக்கலாங்க நான் வந்து அரிசி தாங்க வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி இப்போ இது வந்து நல்லா கொதித்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி சேர்த்திக்கலாங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்குங்க நம்ம எடுத்து கழி வச்சுக்கிற அரிசியை இதில் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போது அரிசி நல்லா வேகட்டுங்க நம்ம ஏற்கனவே ஆறு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு டம்ளர் விட்டுக்கலாங்க இது நல்லா வேகட்டது நம்ம அரிசி போட்டுலிங்களா அது பாருங்க முக்கால் பாகம் வந்துருக்குனுங்க அப்போதான் நம்ம மாவு ஊற்றினா அந்த கூழ் ஆகிறது கரெக்டாக இருக்குங்க இது பாருங்க நல்லா முக்கால் பாகம் வந்துருக்குங்க இது எல்லாக்கிட்டையும் மாவு ஊற்றினா அரிசி அப்படியே நெத்தி நெத்தா நின்றுடும் இந்த அளவுக்கு வந்துருக்குனுங்க இப்போ நம்ம நம்ம புளிச்ச மாவு இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாங்க தண்ணி பக்கத்துலேயே வச்சுங்க இப்போ இந்த மாவு இதில் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதே கிளறி விட்டுன்னு வரணுங்க மொத்தமாக ஊற்றினா அடி பிடிச்சிக்கும் அழியில் கருகிடும் இந்த மாதிரி பாருங்க உடனே எவ்வளோ வேகமாக கட்டி ஆகுது பாருங்க நம்ம சட்டுன்னு இது ஒரு ஏழு டம்ளர் ஊற்றிருக்கோம் இது ஒரு டம்ளருங்க எட்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்குங்க இன்னும் கூட ஒரு டம்ளர் ஊற்றுனாங்க தண்ணி அப்போ தான் இந்த மாவு வேகத்துக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க இல்லாட்டி கட்டி ஆச்சு நம்ம நிறுத்திட்டுன்னு வச்சுங்க கூழ் வேகாமல் இந்த கேழ்வரகு மாவு அப்படியே இருக்குங்க வயிற்று பிரச்சனை ஏற்பட்டுருங்க மாவு வேகாமல் இருந்தால் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் தான் அது வேக வேக திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க இப்போ இது மாவும் அந்த அரிசி நல்லா வெந்து வருங்க ஏற்கனவே அரிசி வெந்துட்டு இருக்கு முக்கால் பாகம் வெந்துருக்கு இந்த மாவும் அந்த முக்கால் பாகம் வெந்த அரிசியும் கரெக்டாக இருக்குங்க அந்த காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி தாங்க அடுப்பு பற்ற வச்சு கூழ் செய்வாங்க நம்மளாம் இப்போ அந்த மெத்தியத்துலாங்க அந்த முறை பிரகாரம் அந்த காலத்தில் செய்கிற மாதிரி பாரம்பரியமாக வர உணவுங்க இது கேழ்வரகு எப்போவுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க கஞ்சி கூழு களி இது மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க இது மாதிரி விடாமல் கிளறி விட்டுக்கினே இருக்குங்க விட்டுட்டுன்னு வச்சுங்க அப்படியே சின்ன சின்ன உருண்டைங்களா ஆகிடுங்க கட்டி கட்டியாக சின்ன சின்னதாக ஆகிடுங்க பாருங்க இப்போ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா அது வருங்க எவ்வளோ ஃப்ரீயாக வருது பாருங்க இந்த மாதிரி தாங்க வேகணா நம்பங்க அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம இதை மாதிரி சே 
பெரியவங்க எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க நம்ம வந்து கேஸு அடுப்பு ஸ்டவ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு செய்யறேங்க இந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னெல்லாம் சாணம் வந்துட்டு வெரைட்டின் ஒன்று இருக்குங்க அது வச்சு அடுப்பு அதில் தாங்க பற்றி வைப்பாங்க பற்றி வச்சு செஞ்சால் ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த மாதிரி இந்த புகைங்க இந்த நுடைய நெருப்புனுடைய இதுவெல்லாம் நம்ம இயற்கையாக வரக்கூடியதுங்க அதனால தான் நம்ம இது மாதிரி செஞ்சால் உடம்புக்கு எந்த கெடுதியும் கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா நம்ம வந்து இப்போ கேஸில் இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வு ஈட்ரு இந்த மாதிரியெல்லாம் தாங்க வச்சு செஞ்சுன்னு இருக்கோம் அது மாதிரிலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதிங்க கூடுமான எப்பாவது ஒரு முறையாவது நம்ம இதை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த இயற்கை முறையாக செய்யுதுங்க இந்த குழு குழு பாருங்க நல்லா சைடெல்லாம் இந்த ஓரமெல்லாம் நல்லா கொதிச்சு வருது பாருங்க இந்த மாதிரி தாங்க கொதிக்கணும் இப்படி இப்படி கொதிச்சாவே நான் வெந்துச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுங்க அதனால நம்மளுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கையை ஈரத்தில் நினச்சிக்கிட்டு இப்படி தொட்டு பார்க்கணுங்க இப்படி இது பாருங்கள் ஓட்டில் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒட்டாக இருந்தால் கூழ் வெந்துச்சுன்னு அர்த்தங்க நம்மளுக்கு டவுட்டே வேண்டாங்க நல்லா கொதித்து நல்லா அந்த நொய் அரிசி நொய் மாவெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துச்சுங்க இது வந்துங்க இன்னும் மண் பாத்திரத்தில் செஞ்சு ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா தா இப்போ ரொம்ப பேர் தலையில் முடி கொட்டுதுன்றாங்க பாருங்க அவங்க கேஸில் ஹீட்டரில் இந்த மாதிரி அது அது மாதிரிலாம் கொதிக்க வச்சு குதி குளித்தா முடியெல்லாம் கொட்டுங்க நம்ம இது மாதிரி அடுப்பு பற்றி வச்சு விறகு வச்சாவே நல்லா முடி வளருங்க இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க நம்ம இது மாதிரி செஞ்சதுனால கூழ் அடுப்பில் செஞ்சதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாவே இருக்குங்க உங்களால் முடிஞ்சால் எப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற